നമസ്കാരം അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇരുപത്തി ആറാം പേജിലുള്ള ന്യൂ ഫോംസ് അതായത് പുതിയ രൂപങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ഈ രണ്ടിലൊന്ന് അതിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ഈ രണ്ടിലൊന്നിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ആക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലൊന്നിന്റെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ചേർത്തിന് പത്താകും അല്ലെ പത്താക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ രണ്ടിലൊന്നിന്റെ അംശത്തെയും ചേർത്തെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഓണിക്കും പതിനണ്ട് പത്ത് പത്തിൽ അഞ്ച് സമം ദശാംശം അഞ്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു അല്ലെ അതേപോലെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് അതിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ചിൽ രണ്ടിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റ് നോമിനേറ്റിനെയും ഡിനോമിനേറ്റിനെ പത്താകും അല്ലെ പത്താകുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് കൊണ്ട് ഓടിച്ചു അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഓടിച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഓടിക്കും പതിനണ്ട് പത്ത് രണ്ടിന്റെ നാല് സമം പത്തിൽ നാല് സമം ദശാംശം നാല് പഠിച്ചു അല്ലെ അതേപോലെ നാലിൽ മൂന്ന് അഡിഷണൽ ഫോമർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നാലിൽ മൂന്നിന്റെ അഡിനോമേറ്റിന്റെ നോമർ അല്ലെ ഡിനോമേറ്റിന് എത്ര ആക്കണം നമുക്ക് പത്ത് പത്തിന് പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകും അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിനെ പത്താക്കാൻ പറ്റും നാലിന് പത്താക്കാൻ പറ്റുമോ പത്താക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എത്ര ആക്കാൻ പറ്റും നൂറാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചാണ് അപ്പൊ നൂറാകാൻ നമ്മൾ എത്ര എന്ത് ചെയ്യും എത്ര കൊണ്ട് ഓടിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഓടിക്കും അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഓടിക്കും മുകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓടിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് സ്വം പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പിടിച്ചു അല്ലെ അതായത് ഇതുപോലുള്ള ഫാക്ഷൻസിന് ഇതുപോലുള്ള ഫാക്ഷന് നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഫോമിലാക്കുന്നതിന് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റിന് പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരമോ അതായത് പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കണം അല്ലെ പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്നിന് നമുക്ക് മൂന്നിലൊന്നിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം അതായത് ദശാംശ രൂപം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അംശത്തെയോ ഛേദത്തെയോ എന്ത് ചെയ്യണം പത്താക്കണം അല്ലെ പത്തോ അല്ലെ പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കണം അല്ലെ മൂന്നിന് പത്താക്കാൻ പറ്റുമോ മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ ഈ മൂന്നിന് നൂറാക്കാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ നൂറാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയേ മൂന്നിന് നൂറാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അല്ലെ മൂന്നിന് ആയിരമാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ മൂന്നിന് നമുക്ക് പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കാൻ കഴിയില്ല പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് ഒമ്പത് നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൂന്ന് ഒൻപതിൽ മൂന്നൊന്നും എഴുതാം ഒൻപതിൽ മൂന്നൊന്നും എഴുതാം പക്ഷേ പത്താകാൻ പറ്റില്ല പത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തി അല്ലേ പത്താകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒൻപതിൽ മൂന്നിന് നമുക്ക് ദശാംശം മൂന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പത്തിൽ മൂന്ന് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്തിൽ മൂന്ന് നമുക്ക് ദശാംശം മൂന്നൊന്നും എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒൻപതിൽ മൂന്നാണ് ഒൻപതിൽ മൂന്നിന് ദശാംശം മൂന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പത്തിന് അടുത്താണ് ഏകദേശം അല്ലേ ഒൻപതിൽ മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് പത്തിൽ മൂന്ന് ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒമ്പതിൽ മൂന്നേ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ ശരി ഇനി ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നിന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഡിനോ പറഞ്ഞാൽ പത്താക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് നൂറാക്കാൻ പറ്റുമോ നൂറാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി നൂറാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മഴ അല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് മൂന്ന് ഒമ്പത് 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 തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് കിട്ടി അല്ലേ പക്ഷെ നൂറായില്ല പക്ഷെ നൂറായില്ല അപ്പൊ നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ദശാംശം മൂന്നേ മൂന്ന് ഒന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഒൻപതിൽ മൂന്ന് നമുക്ക് ദശാംശം മൂന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ പത്തിൽ മൂന്നായിരുന്നു ദശാംശം മൂന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എൺപത് പത്ത് അല്ലെ പത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പക്ഷെ നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് മൂന്നേ മൂന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മുപ്പത്തി
വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരം ചെറിയ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം അല്ലേ ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായിട്ട് ഭാവിച്ചതിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നതും ആയിരമായിട്ട് ഭാവിച്ചതിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിന്റെ പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് എഴുതാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അല്ലെ അപ്പം വീണ്ടും മൂന്നിലൊന്നിന് പതിനായിരമാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മൂവായിരത്തി മൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സമം ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് പതിനായിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് അങ്ങ് എത്തിയില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒമ്പത് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് ഒരു വളരെ 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 ചെറിയ വ്യത്യാസം അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നിന്റെ ദശാംശ രൂപ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഞാനൊന്ന് ഇത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിലെ അവയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നിന്റെ ടെസ്റ്റിമൽ ഫോം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നിൽ ഒന്നിന്റെ ദശാംശ രൂപം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ മൂന്നിൽ ഒന്നിന്റെ ദശാംശ രൂപം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ പത്താകണം അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിനോമിനേറ്റർ ഇത് പത്താകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്തിനോട് അടുത്ത ഒരു സംഖ്യ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നിന്റെ എന്താണ് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്തിനോട് അടുത്ത ഒരു സംഖ്യ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് പത്തിന് മൂന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം പത്തേ ഭാഗം മൂന്ന് പത്തേ ഭാഗം മൂന്ന് എത്രയാണ് പത്തേ ഭാഗം മൂന്ന് പത്തേ ഭാഗം മൂന്ന് മുന്നൂന്ന് ഒമ്പത് ശിഷ്ട മൂന്ന് അതായത് മൂന്നും മൂന്നിലൊന്ന് അല്ലെ പത്തേ ഭാഗം മൂന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന് എഴുതി മൂന്നും മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിൽ പത്ത് എന്റെ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയാൻ എത്രയാണ് മൂന്നിൽ പത്ത് എന്റെ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം അതായത് പത്തും പത്തും വെട്ടി പോയി ബാക്കി മൂന്നിലൊന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നിൽ ഒന്നിന് മൂന്നിൽ ഒന്നിന് മൂന്നിൽ പത്തിന്റെ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് എഴുതാം മൂന്നിൽ ഒന്ന സമം മൂന്നിൽ പത്തിന്റെ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ സമം ഈ മൂന്നിൽ പത്തിന് എന്താണ് മൂന്നിൽ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്നിൽ ഒന്നല്ലേ മൂന്ന് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് എഴുതിയാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇൻഡു പത്തിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇൻഡു പത്തിൽ സമം മൂന്ന് എന്താണ് മൂന്ന് ഇൻഡു പത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൽ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇൻഡു പത്തിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിൽ ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന എന്ത് ചെയ്യാം പത്തിൽ മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പതിൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അതായത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് സമയം മൂന്നിൽ പത്തിന്റെ പത്തിൽ ഒന്നാണ് മൂന്നിൽ പത്തിന് മൂന്നിൽ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നും മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് എഴുതി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇൻഡു മൂന്നിൽ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇൻഡു പത്തിൽ ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻഡു പത്തിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻഡു പത്തിൽ ഒന്ന് സമയം പത്തിൽ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇൻഡു പത്തിൽ ഒന്ന് സമയം പൈറ്റ് മൂന്ന് മുപ്പതിൽ ഒന്ന് അപ്പം മൂന്നിൽ ഒന്നിന് പത്തിൽ മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പതിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതി അപ്പം മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ പത്തിൽ മൂന്ന് ആണോ പത്തിൽ മൂന്ന് അല്ല പത്തിൽ മൂന്നിന്റെ കൂടെ മുപ്പതിൽ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് അതായത് ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഈ പത്തിൽ മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മുപ്പതിൽ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസം അതായത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഈ പത്തിൽ മൂന്ന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന മൂന്നിൽ ഒന്ന് മൈനസ് പത്തിൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഒരു മുപ്പതിൽ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നും പത്തിൽ മൂന്നുമായിട്ട് മുപ്പതിൽ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മൂന്നിൽ ഒന്നും പത്തിൽ മൂന്നുമായിട്ട് മുപ്പതിൽ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോഴാ അപ്പൊ മൂന്നിൽ ഒന്നിന് നമുക്ക് പത്തിൽ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല പത്തിൽ മൂന്നിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഒരു മുപ്പതിൽ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ മൂന്നിൽ ഒന്നും
മുപ്പത്തി മൂന്നും മൂന്നിൽ ഒന്ന് ആണ് എന്താ ഈ നൂറിന് മൂന്ന് എഴുതി മൂന്നിൽ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നിന വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ മൂന്നിൽ നൂറിന്റെ നൂറിൽ ഒരു ഭാഗം എന്നും എഴുതി കൂടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മൂന്നിൽ പത്തിന്റെ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മൂന്നിൽ ഒന്നല്ലേ അതുപോലെ മൂന്നിൽ നൂറിന്റെ നൂറിലൊരു ഭാഗം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി പോകില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൽ ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നിന് ഇവിടെ മൂന്നിൽ പത്ത് ഇന്റു പത്ത് ഒന്ന് എഴുതിയത് പോലെ ഇവിടെ മൂന്നിൽ നൂറ് ഇന്റു നൂറിൽ ഒന്നൊന്ന് എഴുതാമല്ലോ മൂന്നിൽ നൂറിന്റെ നൂറിലൊരു ഭാഗം ഒന്ന് എഴുതാലോ കാര്യം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി മൂന്നിൽ ഒന്നിനെ കിട്ടുമല്ലേ സമം ഈ മൂന്നിൽ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതിർന്ന അല്ലേ അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇന്റു നൂറിൽ ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇന്റു നൂറിൽ സമം നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്റു നൂറിലൊന്ന് നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇന്റു നൂറിലൊന്ന് സമം മുന്നൂറിൽ ഒന്ന് അതായത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ മുന്നൂറിൽ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതാണ് അതായത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഒരു മുന്നൂറിൽ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുന്നൂറിൽ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നും ഇന്ന് നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര മുന്നൂറിൽ ഒന്ന് വരും മുന്നൂറിൽ ഒന്ന് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ നമ്മള് മൂന്നിൽ ഒന്നിന് പത്തിൽ മൂന്നൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല പത്തിൽ മൂന്നൊന്ന് ആ മൂന്നിൽ ഒന്നിന് പത്തിൽ മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പതിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ മൂന്നിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൽ മൂന്നല്ല പത്തിൽ മൂന്നിനോട് മുപ്പതിൽ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതാണ് അതായത് മൂന്നിൽ ഒന്നും പത്തിൽ മൂന്ന് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം മുപ്പതിൽ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ മൂന്നിൽ ഒന്നേ സമയം നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതിയാൽ എന്താണ് നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുന്നൂറിൽ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് മൂന്നിൽ ഒന്നും നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് തമ്മില് മുന്നൂറിന്റെ വ്യത്യാസം മുന്നൂറിൽ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വ്യത്യാസം മുപ്പതിൽ ഒന്നാണ് മുപ്പതിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ മുന്നൂറിൽ ഒന്നാണ് വ്യത്യാസം ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്നിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിനോട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തു അല്ലേ പത്തിൽ മൂന്ന് എഴുതിയതിനേക്കാൾ നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അല്ലേ വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു വ്യത്യാസം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു അല്ലേ അടുത്ത നമുക്ക് ആയിരത്തിന് മൂന്നോട് ധരിച്ചു നോക്കാം ആയിരത്തിന് മൂന്നോട് ധരിച്ചാൽ എന്ത് വരും ആയിരത്തിന് മൂന്നോട് ധരിച്ചാൽ എന്ത് വരും മൂന്ന് ഒമ്പത് ശിഷ്ട ഒന്ന് പത്ത് മുന്നൂന്ന് ഒമ്പത് ശിഷ്ട ഒന്ന് പത്ത് മുന്നൂന്ന് ഒമ്പത് ശിഷ്ട ഒന്ന് അതായത് ആയിരം ബൈ മൂന്നിൽ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്നിലെന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതല്ല മൂന്നിൽ ഒന്നിന് മൂന്നിൽ പത്തിന്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം ആക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വ്യത്യാസം വന്നു മൂന്നിൽ ഒന്നിന് മൂന്നിൽ നൂറ് ഇന്റ് നൂറിലൊന്ന് ആക്കി അപ്പം വ്യത്യാസം അപ്പോഴെന്താണ് മൂന്നിൽ ഒന്നിന് നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതുമ്പം വ്യത്യാസം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു അല്ലെ ഇത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു വ്യത്യാസം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നിന് ഇതുപോലെ എന്താണ് മൂന്നിൽ ആയിരം ഇന്റു ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതാലോ മൂന്നിൽ ആയിരത്തിന്റെ ആയിരത്തിലൊരു ഭാഗമല്ലേ സമം മൂന്നിൽ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് ഇന്റു ആയിരത്തിൽ ഒന്നാണ് സമം ഇതിനെ കൂടി ചാതൊരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഉണ്ട് ആയിരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇന്റു ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് മൂവായിരത്തിൽ ഒന്ന് അപ്പം മൂന്നിൽ ഒന്ന് സമം മൂന്നിൽ ഒന്ന് സമം ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂവായിരത്തിൽ ഒന്ന് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നിൽ ഒന്നും ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നും പത്തിൽ മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മുപ്പതിൽ ഒന്നാണ് മൂന്നിൽ ഒന്നിന് പത്തിൽ മൂന്ന് എഴുതിയാൽ മുപ്പതിൽ ഒന്നിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ മൂന്നിൽ ഒന്നിന് നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറിൽ ഒന്നിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവ
മൂന്നിലൊന്നിന് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതിയാൽ എന്താണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് അതെന്താണ് ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നിലൊന്നിന് മൂന്നിലൊന്നിന് പത്തിൽ മൂന്നെന്ന് എഴുതിയാൽ മുപ്പതിൽ ഒന്നിന് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൂന്നിലൊന്നിന് നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതുമ്പോൾ മുന്നൂറിൽ ഒന്നിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ ഡിഫറൻസ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു മൂന്നിലൊന്നിന് ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതിയാൽ മൂവായിരത്തിൽ ഒന്നിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആയിരം എന്ന് എന്താണ് അങ്ങ് അങ്ങ് അടുത്തെത്തി അല്ലെ മൂവായിരത്തിൽ എന്താണ് മൂവായിരത്തി ഒന്നിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്നിലൊന്നിന് പതിനായിരത്തിൽ എന്താണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതിയാലും നമുക്ക് പതിനായിരം അങ്ങ് ആയില്ല പക്ഷെ ഒരു എന്താണ് മുപ്പതിനായിരത്തിൽ ഒന്നിന്റെ ഡിഫറൻസ് വളരെ 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 ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നിലൊന്നിന്റെ ദശാംശ രൂപ എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്നിലൊന്ന് സമം എന്താണ് ദശാംശം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ മുപ്പതിൽ ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് എഴുതിയാൽ മുന്നൂറിൽ ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നിലൊന്നിന് മൂന്നിലൊന്നിന് ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതിയാൽ ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നാണ് അല്ലെ ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് മൂവായിരത്തിൽ ഒന്നിന് ഡിഫറൻസ് വളരെ ചില ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്നിലൊന്നിന് നമുക്ക് പതിനായിരത്തിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്താണ് പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 എന്ന് എഴുതിയാൽ അപ്പോഴും വളരെ വ്യത്യാസം വളരെ 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 കുറഞ്ഞു മുപ്പതിനായിരത്തിൽ ഒന്നും ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ എന്തായാലും എന്താണ് ഒരിക്കലും എന്താ ആവില്ല പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകില്ല പക്ഷേ അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തു അല്ലെ അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് സമയം ദശാംശം മൂന്ന് 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 എക്സെപ്റ്റ് അത് ഒരിക്കലും പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകില്ല പക്ഷേ അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്നു വളരെ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് മൂന്നിലൊന്നിന്റെ ദശാംശ രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശം മൂന്ന് 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 എക്സെട്ര എന്നാണ് മൂന്നിലൊന്നിന്റെ ദശാംശം ഈ മൂന്നിലൊന്നിന്റെ ദശാംശ രൂപം കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ വേറൊരു മാർഗമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സംഖ്യ അപ്പം രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഇതിന്റെ ദശാംശ രൂപം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്നാണ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ദശാംശ രൂപം കൊണ്ട് വേറെ മാർഗമുണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ അംശത്തിന് ഛേദം കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെ അതായത് ഒന്നിന് രണ്ടു കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി ഒന്നിന് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലെ പത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം ദശാംശ രൂപ പോയിന്റ് അഞ്ച് നമ്മൾ ദിവസം പഠിച്ചു പത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം പോയിന്റ് അഞ്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് വേറൊരു മുരുവാണ് വേറൊരു മെത്തടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നിന് രണ്ടു കൂടെ ഇരിക്കാം ഒന്നിന് ഏതാണ്ട് അടങ്ങോ ഇല്ല അടങ്ങില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം തരുന്ന കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നിന് ഒന്ന് ദശാംശം കൊടുത്തു പൂജ്യം തരുന്ന കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ല ഒന്നിന് അത് രണ്ട് അടങ്ങില്ല പൂജ്യം പ്രാവശ്യം ദശാംശം മണി കൊടുത്തു പത്തിന് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടങ്ങും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അത് രണ്ട് പത്ത് അല്ലെ ഒന്നാണ് ചിട്ടം പൂജ്യം അല്ലെ അതായത് ദശാംശം അഞ്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ദശാംശം രൂപ എഴുതാം അല്ലെ അതുപോലെ അഞ്ചിൽ രണ്ടിന്റെ ദശാംശം രൂപ കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ ചെയ്യും അഞ്ചിൽ രണ്ട് സമാധിയും രണ്ടിന് നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കാം അല്ലെ അതായത് രണ്ടിനകത്ത് അഞ്ച് അടങ്ങില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിന് രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം ഇടാം അല്ലെ രണ്ടിന് അഞ്ച് അടങ്ങില്ല ഈ ദശാംശം വളി കൊടുത്തു ഇരുപത് അഞ്ച് എത്ര നാല് പ്രാവശ്യം അത് നാല് ഇരുപത് ശിഷ്ടം ഇല്ല ദശാംശം നാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചു അഞ്ചിൽ രണ്ട് സമം കാണ അത് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് പത്തിൽ നാല് സമം ദശാംശം നാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു അല്ലെ അതുപോലെ നാലിലൊന്നിന്റെ ദശാംശം രൂപ എഴുതാൻ ചെയ്യും നാലിലൊന്ന് സമം ഇതാണ് ഒന്നിന് നാല് കൂടെ ഇരിക്കുക അല്ലെ ഒന്നിന് നാല് അടങ്ങില്ല പൂജ്യം പ്രാവശ്യം നാല് അടങ്ങാത്ത ഒന്നിന്റെ ദശാംശം ഇട്ട് പൂജ്യം കൊടുക്കുക ഈ ദശാംശം വളി കൊടുക്കുന്നു പത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം അടങ്ങും രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാല് രണ്ട് എട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇവിടെ ദശാംശം ഉള്ളത് എത്ര പൂജ്യം വേണമെങ്കിലും ഇടാം അല്ലെ ഒരു പൂജ്യം നാല് ഇറങ്ങി ഇരുപത് ഇരുപത് നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അത് നാല് ഇരുപത് ഇല്ല അപ്പൊ ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു നാലിൽ ഒന്നാം സമം നാലിനെ പത്താക്കാൻ പറ്റില്ല നൂറാക്കണം നൂറാക്കാൻ നമ്മുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മണിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാല് നൂറ് നൂറിൽ മുകളിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മണിക്കും നൂറിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം പോയി രണ്ട്
ദശാംശം മൂന്ന് 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 എക്സെട്രാ ഇതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഇത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപ